வணக்கம் நண்பர் முரளி வந்து நம்ம பட்டுக்கோட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து ஒரு சிறந்த பாடகராக இப்போ வந்து அறிமுகமாகிட்டு இருக்காரு இவரை பற்றி இன்று சி சென்ட்ரல் சினிமா சார்பாக நேர்காணல உங்கள் முனை சமர்ப்பிக்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் சி சென்ட்ரல் சினிமா நேயர்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ இந்த இசை பற்றி எந்த வயதில் எப்படி உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்தது இசையை பற்றி சொல்லணும் சொல்லணும்னா நான் அதிகமாக சினிமா பாடல்கள் கேட்பது உண்டு பிறகு வந்து சினிமா பாடல்களை கேட்டவுடன் நானே வந்து அவ எப்படி பாடியிருக்காங்க சினிமா பாடல் நான் வீட்டில் வந்து பாடி பார்ப்பேன் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த சினிமா பாடல்களுக்கு வரும் என்ட்ரடேஷன் மியூசிக்கு பிஜிஎம்மு எல்லாத்தையும் நானே என்னுடைய வாயில் அச அசைவார் நான் மட்டும் அமைத்து பாடி கொண்டு இருப்பேன் அதுதான் எனக்கு முதல் அனுபவம் சினிமா பாடல்கள் அதிகமாக பாடி கொண்டு இருப்பேன் நீங்கள் முதல் முதலில் மெட்டு அமைக்க ஆர்வம் வந்தது எப்படி இது மாதிரி சினிமா பாடல்கள் பாடி கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் யார் நம்மளாக தனியாக ஒரு சில பாடல்களுக்கு மெட்டு அமைக்க கூடாது என்ற எண்ணம் எனக்கு தோன்றியது அந்த தோன்றும் போது நானாகவே சும்மா டம்மி வரிகளை போட்டு மெட்டு அமைப்பது பாடி கொண்டிருந்தேன் அந்த சமயத்தில் தான் நம்ம அருமை நண்பர் ஆம்பல் சேர்ந்த பன்னீரும் கிணடியவர்களும் எனக்கு நண்பராக அறிமுகமானார்கள் அதுவும் நான் ஒரு விஷயத்துக்கு சென்றிருந்த போதில் அங்கே ஒரு சிறிய கச்சேரிகள் ஒன்று நடத்தினேன் அப்போதுதான் என்னுடைய இரு நண்பர்களுமே எனக்கு வந்து அதிக பழக்கமானார்கள் அப்போ என்ன பண்ணுங்க எந்த ஒரு என்று என்று விசாரிக்கும் போது நான் இந்த ஊரை சேர்ந்தவன் எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க என்னன்னு கேட்கும் போது தான் அப்போது நான் வந்து நான் மெட்டமைத்த பாடலே அந்த நிகழ்ச்சியில் பாடி கொண்டிருக்கிறேன் சரி அப்போது தான் என்ன என்ன அருமை என்ப கண்ணடிக்கும் அருமை என்ப பண்ணியிருக்கும் நல்லா இருக்கு என்று பாராட்டிவிட்டு பிறகு மறுநாள் என்னை தொடர்பு கொண்டு நாங்கள் ஒரு பாட்டு வடி ஒன்று எழுதியிருக்கான் இதுக்கு மெட்டை அமைக்க முடியுமா என்னிடம் கேட்டார்கள் நானும் அதற்கு ஓகே பண்றேனே மிட்ட மீது காட்டுறேன்னு சொல்லி முதல் முதலில் வந்து நண்பர் கென்னடி தான் என்னிடம் வந்து பாடல் ஒன்று கொடுத்தார் பிறகுதான் பன்னீரு பாடல் ஒன்று கொடுத்தார் முதல் முதலில் கென்னடி கொடுத்த பாடல் வந்து என்னுயிரே என்னுயிரே என்ற பாடல் அது அவருக்கு நினைவிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க மிட்டு அமைக்கிற பொழுது அந்த வயசு சொல்ல போன இப்ப வந்து இப்ப நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு கணந்திருப்பீங்க அப்போதைக்கு உங்களுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கும் நீங்க அந்த டைமிங்ல உங்களோட வயசு என்ன அப்ப பாடின ஏதாவது ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடி இருப்பீங்க அந்த பாட்டுல ஏதோ ஒரு சில வரிகள் நேரங்களுக்கு பாடி காமிங்க உங்களுக்கு பிடித்தமான பாட்டு உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிற பாட பாடல் பாட்டு வந்து எனக்கு எல்லா பாட்டுமே பிடிக்கும் தான் அதுல வந்து முதல் முதல்ல கென்னடி அவர்கள் தான் அந்த பாட்டு கொடுத்தாப்ல என் உயிரே என் உயிரே என் கண்மணி என்ற பாடல் பிறகு வந்து அருமணி பன்னீர் அவர்களும் எனக்கு ஒரு பாடல் கொடுத்தாரு அவர் கொடுத்த பாடல் தான் கொஞ்ச கொஞ்ச ஒரு நேரம் என்ற பாடலையும் அவர் கொடுத்தாரு அந்த பாட்டை கேட்டு விட்டு வந்து அவருக்கு அவருடைய நண்பர் இன்னொரு அதே ஊரிலே வந்து அந்த பாட்டுக்கு இந்த அவருடைய நண்பர் அந்த பாட்டுக்கு ஒரு மெட்டாமி இருந்தார் பிறகு என்னிடம் கொடுத்த பாட்டுக்கு நான் மெட்டாமி தோணனே அவருக்கு என்னுடைய மெட்டு ரொம்ப பிடித்தமான காரணம் நான் வந்து தொடர்ந்து வந்து பல பாடல்கள் வந்து நான் நிறைய பண்ணியிருக்கான் எந்த பாடலும் குறிப்பாக சொல்ல முடியாது எல்லா பாட்டுமே வந்து கிணடிக்கும் சரி பண்ணியிருக்கும் சரி நீங்க இப்ப வளர்ச்சி பெற்று வருகின்ற இந்த காலகட்டத்துல நீங்க திரைத்துறைக்கு ஏதாவது முயற்சிகள் மேற்கொண்டது உண்டா திரைத்துறைக்கு முயற்சி செய்து கொண்டது கொண்டு கொண்டு முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் பிறகு வந்து அருமை நம்பர் கிணடி மூலியமாக வி கிரியேஷன்ஸ் கலை புலி எஸ் தானுசாரு அவருடைய கம்பெனிக்கு மீட்டன் சம்பந்தமாக ஒரு பாடல் ஒண்ணு நான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே அருமை நம்பர் கென்னடி அவர்கள் தான் எழுதினாப்புல எழுதிவிட்டு அந்த பாட்டுக்கு வந்து நான் தான் மெட்டு அமைச்சிருக்கேன் அந்த பாடலை வந்து திருவாரூர் எஸ் கலைபுனி தானு சார் அவருடைய ப்ரொடக்ஷன்ல உருவாகிருக்கு அவருடைய சேனல்லையும் அந்த மீத்தியன் சாங் வந்து பதிவு செய்து பிறகு ஒளிபர ஒளிபரப்பாக இருக்குது நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இந்த பாட்டை வந்து ரெண்டு வரிகளை வந்து நேருக்கு பாடிக்காமீங்க
பாழாக்கு துடிக்கிறே நாங்க பாதுகாத்த மண்ண பச்சப்பசேல் வயலு இல்ல படுத்து போரண்ட தின்ன காது வச்சு கேளு கத முழுக்க கூறும் கல் மனசாயிருந்தாலும் கரைஞ்சி போய் மாறும் காது வச்சு கேளு கத முழுக்க கூறும் கல் மனசாயிருந்தாலும் கரைஞ்சி போய் மாறும் பாழாக்க துடிக்கிறாங்க பாதுகாத்த இது சம்பந்தமா இசை சம்பந்தமா மியூசிக் எதுவும் நீங்க வந்து பேசிக்கா எதுவும் படிச்சீங்களா இல்ல உங்களுக்கு கேள்வி ஞானமா மியூசிக் வந்து நான் வந்து முறையா படிக்கல கேள்வி ஞானம் தான் அப்படியே யார் என்ன கவிஞர்கள் ஆகட்டும் அருமை நண்பராக ஆகட்டும் பாடலை கொடுத்து எங்களுக்கு இந்த கொடுத்து மட்டும் இப்போ கேட்டாங்கன்னா நான் அவங்கள்ட்ட வந்து எல்லா சுச்சுவேஷன் எல்லா கதையும் கேட்டுக்கிறேன் அதுக்கு தக்கன வந்து கேள்வி ஞானத்தில் தான் நான் மட்டும் வச்சுருக்கேன் மற்றபடி கேள்வி ஞானம் என்னுடைய வந்து ட்ரிபிள் டபேலா ஒரு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கேள்வி ஞானத்திலே வாசிப்பேன் மற்றபடி பாடல் விதமாக வந்து ஒரு பாடலை எடுத்துக்கொண்டால் வந்து விஸ்வநாதாக இருக்கட்டும் கர்நாடகா இருக்கட்டும் தபேலா சாங்க நாட்டுப்புற சாங்காக இருக்கட்டும் அனைத்தையும் வந்து நான் முதலே வந்து அந்த பாடலுக்கு முன்னே என்னென்ன பல்லவிக்கு என்ன ரிதம் சரணத்துக்கு என்ன ரிதம் அந்த ரிதம் எல்லாமே நான் கேள்வியான வாயினாலே நான் முதல்ல அவங்கள்ட்ட பாடி காமிச்சிடுறேன் பாடி காமிச்சு பிறகு நான் மட்டும் எடுத்தேன் இப்போ ஒரே பாடலுக்கு ஒரு நான்கு விதமான ஒரு டீன் போட்ட அணுவும் உங்களுக்கு எதுவும் அதை வந்து நான் மேக்சிமம் வந்து என்னோட வர்ற பாடல் எல்லாமே நான் முதல் பாடல்லேயே வந்து கவிஞா இருக்கட்டும் அருமை நண்பர் கென்னடி பண்ணிடா இருக்கட்டுமே சரி முதல் பாடலே வந்து அவருடைய மனதை வந்து நான் கொள்ளை கொண்டு வருவேன் அவர்கள் விருப்பப்பட்டு கேட்டால் அந்த மாதிரி மட்டும் அமைப்பது வழக்கம் உண்டு அது மாதிரி நான் அமைத்தே இருக்கிறேன் அவங்களுக்கு பிடித்து போக நான் அமைத்து காட்டி இருக்கிறேன் இருந்தாலும் வந்து அவர்கள் வந்து முதல் முதல் போட்ட மெட்டை தான் தேர்வு செய்வார்கள் நன்றி நீ நீங்க இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்காகவும் சி சென்ற சினிமாவுக்காகவும் எங்களுடன் பகிர்ந்துகிட்டதை நான் ரொம்ப நன்றியா தெரிவிச்சுக்கிறேன் வணக்கம் நானும் இதுவரை என்னுடைய அனுபவத்தை பயந்து கொண்ட சி சென்டர் சினிமா சேனலவருக்கு என்னுடைய நேயர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது என்ன காதலா ஒளிராத மின்னலா விரும்பாத பாதையா அருந்தாத போதையா இது என்ன காதலா ஒளிராத மின்னலா விரும்பாத பாதையா அருந்தாத போதையா வலையோசை கேட்கிறது வரும் பாதை தெரிகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ